Mans paudons ir Jorgos Džeks, kurš dzims pasaulē slavenākajā olīvu audzēšanas reģionā Kalamatā. Viss viņa dzimtas koks jau daudzās paudzēs ir pieņēmis olīvu koku formu. Tādēļ arī Jorgam nav citu variantu, kā turpināt turēt dzimtas godu, audzēt olīvas un spiest no tām eļļu. Šīs švammas ir dabīgas. Viņas dzīvo ūdenī. Viņas ir jānirst 20-30 metri iekšā. Jāizvēl kārā un ir cilvēki, kas pavada visu mūžu tikai nirstot un vēlgot ārā šīs švammas. Un starp citu, viņas ir izmirstoša lieta pasaulē, jo vienkārši mēs visi mazgājamies un pērkam viņas. Zaļie nepārkat švammītas dabīgās, pērkat ķīmiskās. Grieķijā pamat dzīvnieki, kas šeit ganās un aug, ir jērs un kaza. No kā viņi iegūst arī pienu un no kā tais kulta produktu fetas sieru, kas ir galvenais grieķu salātos. Kalamatas olīvas, kas ir viskrutākās pasaulē, tā ir šķirne. Tā ir šķirne, kas ir vienkārši dišciltīga un ir teikas un pasakas, tā ir pirmā olīva pasaulē, pirmā šķirne. Un tad ir dažādas šķirnes, kas ir papilnot. Lielas, mazas, skābas, saldas, kaltētas, sālītas, etiķī liktas ar citroniem. Olīvas ir daudz un dažādas, ā, un pildītās, ar jebko. Novāc olīvas, 20 dienas ieliec ūdenī un katru dienu maina ūdenī. Pēc tam tu ieliec sāles ūdenī un desmit dienas no vietas katru dienu maina ūdenī. Pēc tam tu izvēlies, vai tu gribi pielikt etiķi vai negribi. Tas ir ļoti vienkārši salīdzinoši ar kaltēšanu. Tas ir ļoti sarežģīts process. Novāc olīvas, tad viņas kopā ar sāli liek saulē kaltēties. Tas ir mēnesi. Pēc tam Divus mēnešus no vietas desmit reizes dienā tev ir jāmaisa tās olīvas, lai viņas vienmērīgi izkalst, lai viņas vienmērīgi izžūt un iesūkt sevī sāli. Un visu laiku ir jābūt spraudziņām, lai viņas nesalipt kopā. Iedomājies, tu trīs mēneši čakarējies, lai vienkārši izžāvētu olīvi. Kas tas ir pa darbu un attieks? Kā tad garšo tā kaltētā olīva, ar kuru tā jāčakarējās? Tev ir pilna buķeta ar olīvas garšu, kas ir ļoti sokoncentrēta. Tās kaltētās olīvas ir tik labas, ka ar viņām nav nekādu recepšu. Viņas ēd vienkārši patīro. Pārējās olīvas īstenībā ir pupu mizas, kā viņas ir sakonzervētas. Var cikot, tā ir tāda pārbagātība. Tie olīvi koki, tās olīvu birzes, kas ir šajā pasaulē, ko sauc par grieķī, ir daudz. Tās ir šīs vietas identitāte. Wow! Wow! Gliemeža zeme. Tās viss ir gliemenes ēdamas. Tur ir melnās gliemenes, austeris, jau tīrītas, krabji. Ļoti labi izvēlīt. Jūras produkti ir daudz, zinat kāpēc? Tāpēc, ka ir daudz jūru. Paskatoties kartē. Tās jūras ir tik daudz, tad viņi vienkārši visādā veidā ir jādabū iekšā. Jo tur ir pilns ar minerāļiem, ar fosforu, ar dzelzi, ar tām visām lietām, kas rosina domāšanu. Un grieķiem patīk domāt jau cik gadsimt. Un kas tik te nav? Tunči, laši, jūras karūsas, skorpionu zivs, vārdaks ritīgs. Bet smaržo pēc zivīm. Κι εγώ θα φέρω την Ιακώ Μας τώρα στα σκαλιά σου 
Για να σου χτίσει μια χρυσή Gardnels pārsarā viss visi grillē. Kalmāri viņi ir lieli, arī ja mazi ir grillē. Lai arī sagriež gabavos, sautē, var arī cept eļļā, lai viņi būtu mazliet viņi milti vai cieta un apcept, lai viņi būtu kraukštīgi. Redzat kalmārs. Kalmārs ir, kā varāt teikt, ļengans, laikam būtu īstais vārds. Tad, kad tu viņu cept, viņš ieņems pozu, viņš uznāks atpakaļ. Un paliks stingrs, un tajā brīdī ir jāpārtrauc cepšana vai sautēšana vai grillēšana vai vien kas. Jo, ja tu viņu sautēsi ilgāk, viņš būs stingrs un neēdams, viņš būs košļa, ne? Nu jā, un šeit viņš ir ar visām acīm, svaigs, tīrs, tur viņš ir jātīr, šeit ir ādata, tā nav plastmas zobu bakstāmais. Tā ir ādata, kas ir jāizvelk ārā, bet Latvijā viņa pārsvarā ir jau bez asaks un iztīrīt, un var dabūt arī nesaldētas, ja kā spat lielai kavos. Kalmāra veidīgais, bet tu vari cikot, viņš izdala tinti. Dzīvo ūdenī un līdz ko ar kādas briesmas, viņš izšņāca tinti, lai varētu aizmūt. Astoņu kāju. Astoņu kāju šeit ir ļoti iecienīti. Viņus zina, kā dara. Noķer, un lai viņi būtu mīkstāki, viņus dauza. Un restorānos ieliek veļas mašīnās. Bet veļas mašīnās, kurās nav ne ūdens, ne pulvera. Vienkārši, lai viņi paliek mīkstāki. Otrs variants ir izvāri mīkstus, un tad tu viņus var grillēt, tu viņus var sautēt kopā ar sīpoliem un tomātiem un baltvīnu. Var cikot, ir jādabū mīksti, jo viņš pats ir tāds, nu, stīvs tā varētu teikt. Un mēģi Grieķijā. Opa! Mēģis, kā šeit gatavo, parasti vienkārši grillē. Man ir problēma. Es nemāku grieķu valodu. Es nezinu, kā tās zivis sauc lielāko tiesu, bet šī te ir esnā treknā. Šo, piemēram, es uz lielā iesma un vienkārši grillēju tā kā sivēni. Kā jūs redzat, zivīm Grieķijā ir ļoti izteikta grillēšana. Un sautēšana ar ļoti maz dažādākām garšvielām. Var cikot bez lielas buķetes. Tu jūtīsi tikai vienu vai divus garšus. Viss mazās zivis. Viņi... Uztais kraukšķīgs, vienkārši miltos vai bez miltiem un vāra eļļā un, protams, kur olīva eļļā, jo tā ir vienīgā eļļa Grieķijā. Viss skatās labi. Laikam būs jābrauc jūrā, zini? Jābrauc jūrā un jāķer tās zivis, jo viņas ir tik daudz šeit. Nu, tas laikam ir jādara Grieķijā.